Serdar Dayman şöyle bir sorusu var. Peygamber nasıl namaz kılardı evet. diye soruyor. Bu konuda bir açılım yapabilir misiniz? Şimdi peygamber nasıl namaz kılardı? Hı. Onun bir birinci bölümü var o sorunun. Ben burada onu Öyle şey mi? yapayım. Diyor ki e, namazı anlatırken Hı. kıbleye dönme yok dedin. Evet. Bak şimdi manzaraya bak. Bir de namaz kılarken Kur'an okunmaz dedin. Hı. Evet onları söylemiştiniz. Söyledim. Tabii. Yine söylerim. Bugün de söylerim. Evet. Yarın da söylerim. Tabii. Sağ olduğum mütkede söyleyeceğim. Hatta bunu herkes söyleyecek. Evet. Şimdi adam derken yani yazısının notunda Kur'an'da işte Bakara 144 Hı. ayet Değil var diyor. Orada ve haysu ma küntüm fevellü vücuhekum şatra. Evet. Burada nerede namaz kılarsanız yüzünüzü diye tercüme ediyor. E, Kabe'ye doğru Dönüş. dönün diyor. Burada kıble ile ilgili. Yine bir ayet daha yazmış. E, Müzemmil 20'de Fakra Uma Teyseremin el Kur'an. İşte namazda Kur'an'dan kolay Oku. olanı okuyun. Evet. Müzemmil. Diye onu da yazmış. Ve böylece bize iki tane ayetle bize itiraz etmiş. Evet. Tamam. Şimdi değerli izleyicilerimize ve değerli tüm Müslüman kardeşlerimize söylüyorum. Bakara 144'teki evet. ayet kıbleden bahseder. Hı. Müslümanların en üst stratejik hedefidir kıble. Bunun namazla alakası yoktur. Hı. Pasajın içerisinde görürüz. Müslümanların tam bağımsız bir ülke hmm. olmaları hedefidir. Strateji, hedef. Ve bunun Anladım. için de hmm. Kabe'de eğitim yapılmasını hacca şey yapar. Bunları inşallah haç bölümünde haç. şey yapacağım. Bakarız. Şimdi şunu söyleyeceğim. Kıble ile ilgili Bakara 144. ayeti ellerindeki tefsir ve meallere baksınlar. Evet. Hepsinde istisnaları var. Evet. Hepsi oraya parantez açmak suretiyle namaz kılarken diye ilave yapmışlardır. Metinde yok oysa ki. Allah'ın Kur'an'da olmayan şeyi Kur'an'a ilave yapmışlardır. Parantez de yapmışlardır. Bazıları da terbiyesizce parantez bile yapmadan sanki ayetin orijinalindenmiş gibi parantez, ol parantez olarak kaldırmak suretiyle düz metin bunu yapmışlardır. Hedef metni göz dikiyorsun. Evet. Böyle saçma bu şey Kur'an'da tahriftir. Tahriftir tabi. Bu kıble olayını namaza yöneltmek, Müslümanları Kabe'ye doğru yöneltmek olayı bu şekilde gerçekleşmiştir. Onun için böyle anlaşılıyor. Ha, onun için yıllar yılı bu böyle gitti. Kesinlikle namaz kılarken oraya dönün diye değil. Evet. Nerede olursan o yöne döneceksin. O yön farklı bir yön. İşaret edilen şu... Bunun tek bir diğer bir anlamı da nerede bulunursan bulun Hı. hemen Kabe nispet tipi bir şey orada oluştur okul aç demek. Hedefin olsun. Hedef ol. Hedef okul. okumak, okul, eğitim, Hı. öğretimdir. Nereye ayak basarsan bas ilk defa onu yap. Okul. Evet. Şimdi bu neye benzer? Şimdi asker garnizondan çıkar daha orduya gittiği zaman ilk şey oraya vardıkları zaman nedir oraya ne kurallar? Kışlada. İlk defa kışlaya tuvalet yaparlar tuvalet kardeşim. Yaparlar. Tamam mı? Tabii, doğru. Bu tuvaletten bile önce diyor Cenab-ı Hak. Anlatabilirim. Hmm. Nereye gidersen önce okul açacaksın diyor. Allah böyle diyor. Bizim bu emri çevirdiler ilavelerle. Şimdi ne diyeyim yani? Bu adamlara Çok ne yazık. diyeyim yani? Allah'a havale edeyim bunu Çok desinler. Bakın şu anda hani değişik sitelerde hmm. değişik Kur'an mealleri var. Evet çok. Çok. 30'lu, 40'lı, 50'li falan. Evet. Baksınlar hepsi Evet. Orada görecekler ki bazıları istisna edeceğim adamlar var. Olabilir tabii. O ama çoğu parantez açarak, çoğu da parantezsiz, düz olarak tamam mı? Ayetin metniymiş gibi namazda diye ilave yapmışlardır. Çok ben o 31 yani. tane olan bir yerden bir notlar getirdim de hmm. ve adam birinci listedeki isim vermeyeceğim ve hmm. siz nerede olursanız parantez namazda yüzlerinizi o yöne çevirin. Buyur. Evet. 
Yine üçüncü sırada siz de nerede olursanız olun namazda yine parantez oraya çevirin. Ama bu adam bir zamanda müftülük yaptı. Bir başka mahallenin sebebi İstanbul'da da müftülük yaptı. O kadar ipucu vereyim. Hı. Ee, bak yüzünüzü namazlarda o mescit tarafına çevirin diye Açıktan. direkt aç, şey yazmış. Parantezsiz yazmış. Yine bir zaman bir İzmir'de de müftülük yapan bir bey de aynı. Bundan böyle namazda yüzünüzü mescit tarafına çevir diye. Siz de ey müminler nerede bulunsan namazda yüzünüzü oraya çevirin diye ilave yapmışlardır. Yazıklar olsun. Müslümanların imanlarına kastetmişlerdir. Evet. Tahrifat bu. Dinlerine kastetmişlerdir. Evet. Kıble bu. Kıblenin anlamı bu Kıble, esasında. Yani namazda diye, namazda şeyi tamamen sahtekarların ilavesidir. Evet. Dikkat etsinler, uyanık olsunlar. Müzemmil suresinde de aynı şey geçerli. Hı. Namazda Kur'an'dan parça okuma. Fakra uma teyesere minel Kur'an. Evet. Burada Allah devamlı hani herkesin peygamber gibi Hı. gecesini gündüzünü Kur'an'a vermeye çalıştığı zaman tamam. tüccarın, işçinin, eğitimcinin, öğretmenin, askerin işleri aksadı, aksamasın. Hı. Herkes kendi seviyesinde kolay olduğu kadar Kur'an okusun diye Cenab-ı Hak bir ruhsat verdi. Fakra uma teyesere minel Kur'an, fakra uma teyesere minhu ifadeleri Kur'an'dan kolayına gelen oku demek. Oku da mutlaka Ama oku. Ama yine aynı kıble ayetlerinde gibi gördüğümüz gibi tamam mı? O halde kılacağınız namazda kolayınıza geleni okuyun diye buna da aynen namazda ilavelerini parantezle parantezsiz Ekledi. ilave yapmışlardır. Efendim, Onun için de, evet Mekki ayet bunlar değil mi? Mekki Ama medeni, o zaman şey namaz şeysi Hayır, öyle olduğu mi? olmadığı değil kardeşim. Değil Sözcükte yok sen. Yani, olduğu yok zaten. O ayrı ver. bir konu. Evet. O ayrı bir konu. Ayette olmayan şeyi ayete soktular. Evet. Tekrar ediyorum, Niyaz'da Allah'a dua ederken kitap, Kur'an okunmaz. Kur'an'ın kimisi hukuktan bahseder, kimisi savaştan, savaştan. bahseder, kimisi eğitimden öğretir. O duadır. Tabii, Adı evet. üstünde duadır. Evet. Dua yaparken okunmaz. İçinden Şimdi, geldiği şekilde. İçinden geldiği kadar şey yapar. Efendim ben peygamberin duasını da edeceğim. Kardeşim peygamberin duasını sen ne ediyorsun? Uzman o başına ağrımış, baş ağrısına dua etmiş, diş ağrımış. Diyor. Bu ritüellikten çıksın. Peygamber bilmem ne sinek gelmiştir, elini kaldırmış gitmiştir. Peygamber Hı. onu yaptı diye sen de bugün sinek evet. kovalamaya kalkma yani. Çok komik. Bunun yani. bir ciddiyeti, bir ciddiyet getir yani. Evet. O zaman öyle yapmışlar, ben de yapacağım. Olmaz kardeşim, komedi olur. Komedi, Bak, tiyatro. Bunu bilin. Yani bu komedi olur. Evet, evet. Şimdi ikinci bir şey. O soruya geldim. Nasıl namaz kıldı? Peygamber Hı. namaz kılmış, nasıl kıldı? Evet. Bakın, tarihi belgelere bakacak olursak. Peygamberimizin nasıl namaz kıldığı değil, nasıl bir adam olduğu, Hı. nasıl bir komutan olduğu, nasıl bir devlet başkanı olduğu, devleti kurduğu zaman, diyelim ki e, savaş bakanı kimdi, milli savunma bakanı kimdi, Hı. maliye bakanı kimdi, evet. e, eğitim bakanı kimdi, daha sayın yani kaç tane bakanlık olabiliyorsa o günkü evet, sosyal şartlarda bunlar kimdi? Bunlara ait bile elde sağlam bilgi ve belge yok. Bunlar yok edildi. Maalesef. Bakın. Maalesef. Onun için peygamberimizle ilgili elde dolaşanların yalan haberden başka peygamberimize ait sağlıklı bir şey yok. Evet. Bunu bilin ama Hı. bakın ama peygamber nasıl namaz kılardı Hı. diyecek olursak tamam. şunu söyleyeyim. Peygamberimiz dahil, Köle Bilal dahil, tüm o Arap coğrafyasındaki Müslüman olan milletlerin tümü, Kur'an'daki Üddü Rabbekum tazarruan emrini, Rabbinize tazarru ederek, hani zillet zinciri kıra, du, dua edin emri var ya, evet. tazarru sözcüğünü bilen herkes, Hı. bakın, Tazarru sözcüğünün anlamını bilen herkes aynen geçen gün benim burada gösterdiğim gibi anlatabildim mi? Tazarru ederek, Cenab-ı Hakk'a boyun bükerek, ayakta durarak, saygı duyarak, bel bükerek, bel kırarak, yere kapanarak bu şekillerde niyazda bulunurdu. Evet. Tazarruan sözcüğünü bilen, bak peygamber dahil, çobanı da dahil, peygamberin arkadaşları dahil, bu sözcüğün anlamına göre ederdi ve etmiş olmalıdır. Evet, anlamını biliyorlardı Bunun çünkü. Için. Evet. Nasıl yapardı ne yapıyor? Sana ne? Evet. Sen bu sözcüğe göre yapacaksın. İşte o kadar. Şimdi bu neye benzer biliyor musun? Ritüelleşecek. 
Tiyatro aynı. Şimdi bir anımı anlatayım da hem biraz şey Tabii olsun. Değişiklik olsun. Ee, bir zaman iş yerinin kenarında bir asker hmm. emeklisi vardı da albay. Onun hmm. anısı. Hmm. Yıllar oldu. Ölmüştür Allah rahmet Allah eylesin. Bu doğuda bir şeye e, tabura komutan gitmiş. Komutan odasının kenarında e, bir oda var. Orada her gün sabahtan akşama kapı nöbeti diye 24 saat bir nöbet tutulurmuş. Hmm. Evet, kapı nöbeti. Kapı nöbeti, adı kapı nöbeti. Orada nöbet tutulurmuş. Tamam. Merak etmiş ya, bu niye tutuluyor ki bu nöbet? Burada bir kapı, adı kapı nöbeti. İncelemiş, kağıtlar, kürekleri, askeri kayıtları falan filan. Ta 11-12 sene evvel orada bir komutan tarafından o kapıdan nöbet tutulması emredilmiş. Hmm. Ve o günkü görevli subay da oraya kapı nöbeti diye bir nöbet defterine yazmış. yazmış. Ve devam edip gelmiş. Bu oraya. devam edip geliyormuş. Hmm. Şimdi Komutan değişmiş olmasına rağmen. Kapı değişmiş olmasına Böyle devam edip gidiyor. Varamış. Bu sonunda yolu düşmüş Ankara'ya. Ankara'da o komutan bir yerde üst düzeyde yöneticiymiş. Hmm. Onun yanına varmış. Denk gelmiş orada. Demek ki komutan. Ben şu an falan birliğin komutanıyım. Falan zamanda sizmişsiniz. Siz filan zaman oradaki işte karargah binasının şu odasına kapı nöbeti diye bir nöbet yazdırmışsınız. Hı. Onu niye yazdırdınız? Sebebini merak ediyorum. Sebebini merak Gayet ediyorum. normal. Evet. Adam düşünmüş. Ondan sonra demiş ki yahu demiş. O kapıyı boyattık da demiş. Aman şuraya abi. bir nöbetçi koyun da kimse sürtünmesin demiştim. Hala nöbet mi tutulur? Hala demiş. nöbet tutuluyor. Anlamını bilmeden. Evet. Çok ibret verici bir olay bu. Aynen bizim işte sünnetçilerin şeyi bu. Falan peygamber nasıl namaz kılardı? Evet. Peygamber ıdu rabbekum tazarruan sözcüğüne göre namaz kılardı. Bitti. Evet. Tamam mı? Vay be. Sen de ona göre kılacaksın. Biz de ona göre kılacağız. Ve bu din böyle canlanacak. Evet. Tamam mı? Evet. Sen ne yapacaksın peygamberin nerede nasıl namaz kıldığını falan filan? Evet o kılmış. O şey Kendisine değil. göre Peygamber bize ritüel de Alakası örnek yok. Tabii Peygamber bizim için usveyi hasenedir. Tamam mı? Hmm. Güzel örnektir. Güzel örnek. Biz hmm. arkasından gideceğiz. Onu izleyeceğiz. Anladın mı? Evet. Bizim için güzel örnektir. Ama yattığıyla, kalktığıyla, yediğiyle, içtiğiyle değil. anlatabildim mi? Elini salladığıyla, kolunu salladığıyla, bilmem şuyla buyla örnek değil. Ahlakıyla örnek ve izlediği ülküyle örnek. Ülküyle. Tamam mı? İzlediği neydi? İnette bu illa ma yuha ileye. Bana vah yoluna uyarım. Ben başka bir şey olmam. Şey Kendi söylüyor. Bu yönüyle örnek kardeşim. Bu ne yönüyle yol örnek yol yani. O. Yoksa sakalı şu kadar olacaktı. Bıyığı evet. bu kadar, saçı şöyle olacaktı. Bilmem şu kadar avrat alacaktı. Şu kadar bilmem evet. atun şey yapacak falan. Böyle Alakası değil yok. yani. Böyle evet. örnekliği yok peygamber. Evet. Ülküsüyle örnek. Ülküsü Görüntü ve ahlakı. Ama ahlakıyla örnek bize. Evet. Onun için peygamber nasıl namaz kılardı? Evet. Bulamayız, bilemeyiz. Kimse Fotoğrafını da çekemeyiz. Ki. Ama şunu biliyoruz, tamam mı? Hı. Hmm. Üdü Rabbakum tazarruana göre namaz kılardı. Bu ayet Bugün çok Bugün de açık. herkes hmm. bu ayetten ne anlıyorsa namazı öyle kılacak. Bulunduğu Kimse, halde göre. bak benim namaz kıldığımı dikkate alarak benim gibi yapma. Hı. Hmm. Kimse Hadi. yapmasın, onun gibi yapmasın, bunun gibi yapmasın. Kendi gibi yapsın herkes kardeşim. Çok güzel. Herkes kendi gibi. Çok güzel. Burada zilletini nasıl gösterebiliyorsa öyle yapsın. Evet. Herkes kendi yapsın. Evet. Çok güzel mesaj. Bak, bunu da burada böylece belirtmiş evet, olayım. Evet, Allah razı olsun hocam. Sağ olun. <gülüyor> Efendim başka bir soruya geçelim isterseniz. Buyur. <gülüyor> 